দর্শক দেশে করোনা সংক্রমণে প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে ভয়াবহতায় ছাড়িয়ে গেছে গত বছরের চূড়ান্ত সময়কে গত চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে ছয় জন সরকারি তথ্য মারা গেছেন পঞ্চাশ জন বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশে শুরু হওয়া করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে প্রথম দফার চেয়ে অনেক বেশি ইংল্যান্ডে করোনা নতুন স্ট্রেনের প্রভাব আক্রান্ত এবং মৃত্যু হার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়া ঘটনা ঘটেছে আফ্রিকায় স্ট্রেনের ভয়াবতাও অনেক বেশি বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ ধারণা করছেন ইংল্যান্ডের স্ট্রেন সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্ট্রেনের কারণেই দেশে ব্যাপকভাবে বেড়েছে করোনার তাণ্ডব কিন্তু অন্য দেশ থেকে করোনার নতুন ধরন দেশে প্রবেশ ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ কতটুকু নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে রয়েছে ব্যাপক প্রশ্ন এদিকে বিভিন্ন হাসপাতালের করোনার বেড ফাঁকা নেই দেখা দিয়েছে আইসিউ সংকট তাহলে গত এক বছরে অবস্থা কতখানি বদলেছে করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ নেই সরকার আঠেরো দফা নির্দেশনা দিয়েছেন কিন্তু মানার বালাই নেই এমন একটি অবস্থার প্রেক্ষিতে আজ আমরা আয়োজন করেছি কেমন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্ব সম্প্রচার হচ্ছে বেঙ্গল সিমেন্টের সুযোগে আলোচনার বিষয় করোনা নিয়ন্ত্রণে দক্ষ ব্যবস্থাপনার বাংলাদেশ চাই আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ ইশতাক রেজা এবং সিপিবির কেন্দ্রীয় সম্পাদক রোহিন হোসেন প্রিন্স অনলাইনে যুক্ত আছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরাহ হোসেন এমপি আই ডিসিআরের উপদেষ্টা ডক্টর মোস্তাক হোসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর মোজাহেরুল হক এবং যুক্তরাজ্যের শেফিল ইউনিভার্সিটির সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ডক্টর খন্দকার মেহেদি আকরাম দর্শক অনুষ্ঠানের মতামত জানাতে অথবা প্রশ্ন করতে ফোন করুন স্কলে দেখুন নম্বরে মূল আলোচনায় যাবার আগে আমরা পত্রিকার কিছু শিরোনাম দেখে নেব আমরা দেখলাম প্রতিবেদনটি আমরা যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় সেই দৃষ্টি একটা যা আপনি আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি ভয়াবহ দ্রুত করোনার সংক্রমণ বাড়ছে এর কারণ কি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের ব্যবস্থাপনা কিংবা আমাদের যে উদ্যোগ সেগুলো কতটুকু সন্তোষজনক ধন্যবাদ আপনাকে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যে চিত্রটা গত কয়েকদিন ধরে দেখছি এটা একটা স্ন্যাপশটের মতন আপনি বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টেস্ট করছেন আগের চেয়ে বেড়েছে সে কারণে সংখ্যাটাও কিন্তু আপনি বেশি দেখতে পেয়েছেন কিন্তু আপনি যদি চিন্তা করেন সতেরো কোটি ষোলো কোটি মানুষের দেশে প্রতিদিন এক লক্ষ টেস্ট করতে পারতেন তাহলে চিত্রটা কি দাঁড়াতো ইউরোপের মধ্যে ইংল্যান্ডে প্রতিদিন হাফ এ মিলিয়ন টেস্ট হয় আমেরিকাতে ওয়ান মিলিয়ন টেস্ট হয় সে তুলনায় আপনি বাংলাদেশে কত টেস্ট করছেন সুতরাং টেস্ট যা করছেন তার উপরে নির্ভর করছে আপনি কি ধরনের তথ্য পারছেন যেহেতু আপনার একটু এখন টেস্ট বেড়েছে তাই আপনি মৃত্যু সংখ্যা এবং শনাক্তের সংখ্যা একটু বেশি দেখতে পেয়েছেন এবং ফেব্রুয়ারি তুলনায় তো আমরা একটা বড় ধরনের অ্যাগ্রেসিভ সিনারিও দেখতে পাচ্ছি করোনা বিস্তারে আমরা যেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে এক বছর আগে আমাদের যে হাহাকারটা ছিল যে আইসিউ নেই বেড নেই এটা নাই সেটা নাই আজকে এক বছর পরে এসে এই জায়গাটা যে পৌঁছে গেলাম তার অর্থ হলো কোথাও না কোথাও আমরা প্রেডিকশন করতে ব্যর্থ হয়েছি আমাদের ব্যবস্থাপনার একটা দুর্বলতা ছিল অথবা আমরা এমনই ব্যাকেয়াল ছিলাম যা আমরা মনে করেছি আমাদের প্রশাসনের জায়গা থেকে ব্যবস্থাপনার জায়গা থেকে এবং পাবলিক আমরা সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে আমরা এটাকে ফোর্সি করতে পারিনি আমি এটাকে একটা কালেকটিভ ফেলুর বলেই বলবো সকলে মিলেই আমরা ব্যর্থ হয়েছি আপনি দেখেন আজকে এই জায়গাটা যখন আমরা পৌঁছেছি তার আগে যে সিনারিওটা আপনি দেখেন আমরা ধুমধামে বিয়ে জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেছি বৌভাত করেছি কমিউনিটি সেন্টারের ভিতরে আমরা বিনোদন কেন্দ্র পর্যটন কেন্দ্রতে লক্ষাধিক মানুষ গিয়ে ভিড় করেছি আমরা অত্যন্ত উৎসাহ ভরে পৌরসভা নির্বাচন করেছি যেখানে স্বাস্থ্যবিধির কোনো বালাই ছিল না 
আমরা ভয়ঙ্করভাবে নানা ধরনের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছি এবং বারবার একটা বলার চেষ্টা করেছি যে করোনা দুর্বল হয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে করোনা আসলে সেভাবে আর নেই এবং আমাদের একটা আত্মতুষ্টির জায়গা ছিল যে আমাদের মৃত্যু কম আমাদের সংক্রমণ কম সংক্রমণ কমের একটা কারণ ছিল আমি টেস্ট কম করেছি আর মৃত্যু কম হ্যাঁ তুলনামূলক হয়ে মৃত্যু কম কিন্তু একটা দিনও শূন্য মৃত্যুর দিন ছিল না একটা দিনও কিন্তু শূন্য সংক্রমণের দিন ছিল না সেই হিসাবে তুষ্টির জায়গাটা কোথায় কেন আসছিল সেটা আমরা জানি না এবং এক ধরনের আরেকটা যেটা সেটা হলো যে টিকা টিকার ব্যবস্থাপনা ভালো ছিল কিন্তু টিকা নেয়ার পরে যারা আমরা প্রথম ডোজ নিয়েছি তারা নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে অসতর্কভাবে চলাফেরা করেছি সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একটা অবস্থান তৈরি করেছি ইউকে স্ট্রেনের কথা যদি বলেন এটা ডিসেম্বর মাসে প্রথম দেখা গেছে এবং বাংলাদেশে কিন্তু এটা ডিসেম্বর জানুয়ারিতেই ঢুকেছে সেটার ব্যাপারেও কিন্তু জনগণকে সতর্ক করা সাবধান করার কাজটা হয়নি বরং একটু লুকানো চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং এই যে মানুষের কাছ থেকে তথ্য লুকিয়ে রাখা জনস্বাস্থ্যে সমস্যার সবচেয়ে বড় জায়গাটা হলো জনগণকে সম্পৃক্ত করা জনগণকে তার আস্থার জায়গাটা নেওয়া আমরা আমার মনে হয় সেই জনযোগাযোগের সেই জায়গাটায় আমরা জনগণকে কখনো নিতে পারি নাই এবং এটা তো একটা সায়েন্স আসলে আপনি এই যে আজকে যে আপনার শিরোনামটা করোনা মুক্ত থাকব কী করে করোনা মুক্ত হওয়া কঠিন কিন্তু করোনার সংক্রমণ আপনাকে কমাতে গেলে মানুষের মুভমেন্টটা কমাতে মানুষের মুভমেন্ট করলে করোনার মুভমেন্টটা কমবে কিন্তু আমরা যে আঠারো দফা নির্দেশনা দিয়েছি সেটার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি সবই করতে পারবেন কিন্তু সব সীমিত আকারে এই সীমিত আকারের ব্যাখ্যাটা আমি আমার কাছে অন্তত পরিষ্কার নয় বলা হচ্ছে যে এটা মানে আর আরও কে কী যৌক্তিক করতে হবে কোনো কোনো জায়গায় এখন আমরা দেখতে যে মাইক্রো লেভেলে কোনো কোনো জায়গায় এসে আমরা কিছু প্রয়োগ করা শুরু করেছি আপনার অতিথি নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ আছে আইন আছে তাহলে আপনি সেটা গত দশ মাস প্রয়োগ করেন নাই কেন আমার কাছে তো আমি তো এটা জিজ্ঞাসা করতে চাই সেখানে মানুষকে এত ভিড় হতে দেওয়া হলো কেন কেন পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে অবাধে স্বাস্থ্য বিধিকে শিখেই তুলে মানুষকে এভাবে বিচরণ করতে দেওয়া হলো যারা দিয়েছেন তাদেরকে আসলে তাহলে এখন দায়টা নিতে হবে সাফল্যের দাবিদার যদি হন তাহলে ব্যর্থতার দায়ও কিন্তু নিতে হবে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতির জন্য এবং এখন আমরা যেটা করছি এসে একটা রিয়েক্টিভ ফেশন আমরা কখনো প্রোয়েক্টিভ হই না এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি একটা রিয়েক্টিভ ফেশনে প্রতিক্রিয়াধর্মী কাজ করছি যে এটা ঘটেছে তাই আজকে চট্টগ্রামে সন্ধ্যার পর থেকে সব কিছু বন্ধ কিংবা বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ কিংবা চিড়িয়াখানা বন্ধ কিংবা সুন্দরবনে মানুষ যেতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা আমি জানি যে লকডাউন হয়তো বাংলাদেশে সেভাবে আর হবে না কখনো আগে হয় অনেক সাধারণ ছুটি হয়েছে কিন্তু তারপরও ব্যবস্থাপনা কিন্তু একটাই মানুষের মুভমেন্টটাকে কমিয়ে ফেলা এবং সেটা জীবন জীবিকা একটা কাব্যিক অর্থ বের করেছি আমরা অর্থাৎ কাব্যময় করার তোলার চেষ্টা করেছি মানুষের মুভমেন্টকে তথাগতিত জীবন এবং জীবিকা বাঁচানোর নামে কিন্তু করোনা থেকে দূরে রাখার চেষ্টাটা আমরা কখনো করি নেই এবং দেখেন এই যে ইউকে স্ট্রেনের কথা বললেন আমার কাছে মনে হলো বারোটা দেশ থেকে আপনি যাত্রী আসা বাংলাদেশে বন্ধ করলেন এজিপ উরুগুয়ের স্ট্রেনটা ইউকে স্ট্রেনের চেতে শক্তিশালী বেশি তাই ইংল্যান্ড থেকে আসতে পারবে উরুগুয়ে থেকে আসতে পারবে না উরুগুয়ে থেকে কত লোক আসে আবার জানা নেই কিন্তু আজকে কিন্তু খোদ ইংল্যান্ড বাংলাদেশ থেকে তাদের যাত্রী বহন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সব কিছু মিলিয়ে চিন্তার জগতে ভাবনার জগতে সমন্বয়হীনতা এবং যুক্তির জায়গায় বিজ্ঞানের জায়গায় ঘাটতি আছে বলে আমার মনে হয় জি ধন্যবাদ প্লিজ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বাড়তে থাকায় পঞ্চাশ শতাংশ যাত্রী বহনে সরকারের নির্দেশ এবং ষাট শতাংশ ভাড়া বাড়ানোয় চরম সংকট ও ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ অফিস আদালত খোলা রেখে বাসে অর্ধেক যাত্রী বহন ও ষাট শতাংশ বর্ধিত ভাড়া আদায় কতখানি যৌক্তিক যেখানে আমরা জানি যে অর্ধেক আপনার সিট খালি থাকবে না কারণ আমাদের যে অফিস অফিসগামী মানুষ কিংবা কাজে যাওয়ার যে মানুষ তাদের সংখ্যা অনেক বড় তাহলে হয় গাড়ির পরিমাণ বাড়াতে হতো কোনো একটি ব্যবস্থা করতে হতো আমি নিয়ম করার জন্য করে দিচ্ছি এবং আমি জানি সেটা কার্যকর হবে না জনগণের উপর সেটা গিয়ে পড়ছে এটা কতখানি কাম্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি আলোচকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা শুনছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসলে আপনি যে বিশেষ পর্ব আজকে করছেন এবং শুরুতে সৈয়দ ইশতিয়াকরে যা যেভাবে কথাগুলো বললেন আমি তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করছি এবং এই যে বাসের ভাড়ার কথাটা বলার আগে আমি রেজা ভাইয়ের কথার ধারাবাহিকতায় ছোট্ট দুইটা কথাই খালি বলতে চাই দেখুন এই যে একটা ভয়াবহতা আমরা প্রথম যখন শুরু হয়েছিল তখনও যেটা উপলব্ধি করে যথাযথ যতটুকু কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারিনি এইবার তো এটা আরও খারাপ পরিস্থিতিতে গেল তাহলে অন্তত পক্ষে অন্য শিক্ষার থেকে একটা শিক্ষা তো দরকার ছিল যে আমরা যদি জনগণের মধ্যে এইটাকে একটা সামাজিক আন্দোলনের মতো রূপান্তরিত না করতে পারি একই সাথে জনগণের পুরো গত
একে আমরা ইচ্ছা করলেও থামিয়ে রাখতে পারবো না আর অতি মুনাফলবিদের কথা বাদ দিলাম তাহলে সেই জায়গায় আমি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেই কতগুলো কাজ করব কিন্তু এইবার দেখলাম সে কাজটা হলো না আঠারো দফা নির্দেশনা তো সরকার এবারে নিজেই মানলো না সেটা গেল একটা দিক এবং প্রথম দিন বেশ মানে আপনার প্রশ্নটাকে আমার বিবেচনায় যে দেখবেন যে সেটা একটা বিষয়টা এরকম দাঁড়ালো যে আমরা সাধারণ মানুষ তারা তাদেরকে কিভাবে তাদের পকেট কাটার কাজটা বেশি করতে পারি সেই কাজটাই করলাম এবং যখন নির্দেশনা আপনি দিলেন যে বাসে অর্ধেকের বেশি উঠতে পারবেন আমি ভাড়াটা পরে আসছি তাহলে আগে তো অফিস আদালত এবং অন্য জায়গায় যেভাবে কার্যকরের কথা বলা হয়েছে সেটা তো আগে কার্যকর করবেন আপনি তো রাস্তায় মানুষের মুভমেন্ট যাতে যদি কমে যায় তখন আপনি ফিফটি পারসেন্টের কথা আগে বলেন অথবা যদি হতো যে আমি কমাইতে পারছি না তাহলে আপনি যে প্রস্তাব করেছেন তাহলে যে কোনোভাবে আমি আমার পরিবহনের জায়গাটাকে আর একটু বেশি করতাম তারপরে না আপনি আসবেন যে মানুষের ওই যে ফিফটি পারসেন্টের জায়গা নাহলে তো আপনি প্রথম সংকট তৈরি করলেন কিন্তু আপনি সবচেয়ে বড় দেখেন যে প্রথমে তো এটা করলেন করলেনই কিন্তু করলেনটা কি ধরে নিলাম এটা যদি আপনার করতে এই সময় হতো তাহলে তো এইটা গভর্নমেন্ট কিভাবে সাবসিডি দিয়ে কাজটা করতে পারে এটাই ছিল নৈতিক এটা হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য তো সেটা না করে কি করলো এইটা যখন প্রস্তাবের সাথে সাথে ওই দিন রাতের বেলায় আমরা দেখলাম এই মালিক পক্ষের প্রস্তাব চলে গেল মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় কোনো দেরি টেরি করলো না একেবারেই বলা যায় সাথে সাথে তারা এটা কার্যকর করলো শুধু এখানে না লঞ্চে এবং সব জায়গায় বাস্তবে মানা হচ্ছে কি হচ্ছে না সে আলোচনায় আমি গেলাম না তাহলে এই যে যে জায়গাটা এইটা আপনি কি করলেন যে একেবারেই অন্যায় অযৌক্তিক প্রথম সিদ্ধান্ত যে সময় হলো এটা যথ সময় হয়নি কারণ আপনি বাস্তব অবস্থা তৈরি করে না এই সিদ্ধান্তের জায়গায় যাবেন যে ফিফটি পারসেন্ট এক যে জায়গায় আসবে সেটা আপনি করলেন না আর কাগজ কলমে যখন করলেন যেটা আসতে বাস্তবায়নযোগ্য না কিন্তু মানুষের পকেট কাটার কাজটা করলেন তার মানে আপনি সরকার এইখানে জনগণের স্বার্থ দেখলেন না কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগণ যেভাবে একটা প্র্যাকটিক্যাল ভূমিকা নিতে পারে সেই কাজটা দেখলেন না সুতরাং এই দায় পুরোপুরি সরকারের এবং মানুষ এইটাকে কি বলবো এটা তো আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে এটা না বললে আমার বিবেচনায় ভুল হবে এটা বিবেচনা করে দেখতে পারেন একটা যে সরকার আছে ক্ষমতায় এই সরকার এত বিশ্বাসহীন পজিশনে চলে গেছে সে যখন একটা কথা বলে মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করেন আর করবে কীভাবে আপনি দেখুন ছাব্বিশ তারিখের আগে মানুষের মুখে মুখে ছিল যে করোনার প্রকোপ যখন বাড়ছে সবাই এটা ধরে নিয়েছিল যে ছাব্বিশের পরে দেখবেন আসলে তখন জিনিসটাকে চেহারা শো করবে এটার আমি বাস্তব আসে কিনা আমি সেটা বলছি না আমি যে মানুষের বিশ্বাসহীনতাটা এরকম একটা জায়গায় চলে গেছে তাহলে সেই রকম একটা জায়গা থেকে আপনি যদি একটা প্র্যাকটিক্যাল ভূমিকা নিতে চান এ ধরনের করোনা মোকাবেলার জায়গায় তাহলে তো আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল ভূমিকা নিতে হবে আপনি দেখুন আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি বললেন উনি বলছেন অনেক কথার মধ্যে তো এই কথাটা বললেন উনি যে যেভাবে প্রকোপ বাড়ছে যদি পুরো ঢাকা শহরকে নাকি এইটাকে যদি হাসপাতাল বানানো যায় তাহলে নাকি আমাদের জায়গা হবে না তার মানে আপনি এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আবার ইচ্ছা করলে এই যে আমাদের অসচেতন মানুষ বা তার যে জীবিকার সন্ধান অন্যান্য বিষয়গুলো যেটা রয়ে গেছে ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে একই সময় দেখবেন টিসিপি কিন্তু তার জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিল বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না জিনিসের দাম বাড়ালো এখানে তো আপনার কি বলে যে বাস ভাড়া লঞ্চ ভাড়া তো বাড়িয়ে দিল সেটা তো আছেই অর্থাৎ আপনি এই মানুষকে আশ্বস্ত করে যথাযথ ভূমিকে নিয়ে যখন দায়িত্ব পালন করবেন সেটা না করে যে কাজ করলেন সেটাই কিন্তু মানুষের মধ্যে আরও বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করলো আর প্রশ্নবিদ্ধের সর্বশেষ নিশ্চয়ই আপনি একটু পর আলোচনা করবেন আমি পয়েন্টটাকে তুলে রাখি আপনি বাসে ফিফটি পারসেন্ট করলেন যে আসতে পারবো না কিন্তু আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষের ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ করলেন না আজকে জুমার নামাজ নিশ্চয়ই নামাজ আমরা পড়ব কিন্তু জুমার নামাজের পরে যে পরিমাণ সমাবেশের চেহারা দেখা গেল আপনি কিন্তু সেই জায়গায় কোনো ভূমিকা রাখলেন না তাহলে আপনি যে মানুষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তার চলাফেরা নিশ্চিত করা বাসে বা লঞ্চে যাওয়া সেখানে আপনি বাধাগ্রস্তের নামে বাধাগ্রস্ত করতে পারলেন না সেটা একটা সংকট তৈরি করলেন আর একটা সংকট তৈরি করেন মালিকদের সুযোগ করে দিলেন জনগণের পকেট কাটা এই পুরো বিষয়টা নিয়ে মানুষের মধ্যে আর একটা অসন্তোষ বেড়ে গেল করোনায় উনি যে তার পকেটের টাকাটা যেটা রেখে ঘরে থেকে খরচ করবে অন্য কাজে না যে কিন্তু ওইখানে বাড়তি ভাড়ার কারণে আমি তো দেখি মানুষ মনে করতে পারে যে আমার মুভমেন্ট বাড়িয়ে দিয়ে আমার বাস ভাড়াটা ওইখানে দিতে হবে তার মানে আপনি করোনায় মানুষের যাওয়ার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব পালন না করে সুতরাং এই যে অবিবেচিত কাজ এই সরকারের পক্ষ থেকে এইবারে দ্বিতীয় ঢৌ এবং খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে করলো আমি মনে করি এই জায়গা থেকে এখনও সময় আছে আজকে থেকেই এইটা শুধু নিজের মধ্যে নিয়ে না একটু অন্য সবাইকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে কিভাবে এইটা একটা উদ্যোগ নিতে পারি আমরা এই ধরনের করোনা মোকাবেলায় এবং এটা তো আমরা বুঝছি 
যে জনগণের সচেতনতা নিজের এই যে আমরা এখানে কথা বলছি এটা ইশতেয়াক ভাই এবং আমরা কথা বলছিলাম এইটা একটা ভুল মেসেজ যাচ্ছে কিনা পারলে মাস্ক পরে আমাদের কথা বলা উচিত ছিল কারণ কোনো ভুল মেসেজ যেন না যায় আমাদের মানুষের কাছে মানুষকে যাতে আমরা করতে পারি যে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাটা আগে করে প্রতিটি পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে জি রুইন স্যার প্লিজ সেই কাজটা সম্পূর্ণ আমাদের নেওয়ারই আমরা অনুরোধ জি জি আমরা আসলে 6 ফিট পুরো নিয়ম মেনে ছয় ফিট দূরত্বে বসে আমরা আলোচনা করছি এবং আমরা এই কারণেই জুমে কানেক্ট করেছি আমাদের বেশিরভাগ আপনার আমাদের আলোচককে আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি কিন্তু কেন মানুষ সচেতন হচ্ছে না কিংবা সচেতন করা যাচ্ছে না সেটাও একটি বড় প্রশ্ন জনাব ফরাদ হোসেন এমপি অনেকগুলো প্রশ্ন তুলেছেন সৈয়দ ইশতেয়াক রেজা এবং রুইন হোসেন প্রিন্স পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনায় ঘাটতির কথা তুলে ধরেছেন দুজনেই এর উত্তরগুলো যদি দিতেন আমরা প্রো অ্যাক্টিভ ভূমিকা কেন নিতে পারছি না আমরা শুনব আপনার কাছ থেকে একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে দর্শক বেঙ্গল সিমেন্ট কেমন বাংলাদেশ চা অনুষ্ঠানে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছে অল্প সময়ের মধ্যেই সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত কেমন বাংলাদেশ চা অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আলোচনা বিষয় করোনা নিয়ন্ত্রণে দক্ষ ব্যবস্থাপনার বাংলাদেশ চাই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হচ্ছে বেঙ্গল সিমেন্টের সৌজন্যে আমরা ফিরছি আলোচনায় জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি সৈয়দ ইশতাক রেজা এবং রোহিন হোসেন প্রিন্স অনেকগুলো প্রশ্ন তুলেছেন এর উত্তরগুলো যদি দিতেন হ্যাঁ জি আমি প্রথমেই বলি যারা বললেন বিশেষ করে ইশতিয়াক ভাই এবং প্রিন্স ভাই আমাদের অত্যন্ত সুপরিচিত প্রায় কথা হয় এবং ওনারা অত্যন্ত সচেতন সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর উপরে অনেক কথা বলেন তো যে বিষয়টি হচ্ছে যে করোনা একটি মহামারী এবং এটি একটা অজানা একটা সংক্রামক ব্যাধি সেটি বাংলাদেশে সারা বিশ্বে বাংলাদেশকেও আক্রান্ত করেছে সারা বিশ্বকে আক্রান্ত করেছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা আজকে আলোচনায় বসেছি যে আলোচনাটা করতে যে কিভাবে আমরা এটাকে কমাতে পারি বা সরকারের উদ্যোগগুলো কি ছিল বা কি পর্যায়ে আমরা আছি তো সেখানে আমার মনে হয় যে আজকে কোনো রাজনৈতিক কোনো সাবজেক্ট নাই বিষয় নাই যে এখানে আসলে সরকারকে খাটো করতে পারলে ভালো হয় এরকম কোনো বিষয় নাই বিষয়টা হচ্ছে যে সরকার কি করতে পেরেছে এবং এই যে আপনার সংক্রামক ব্যাধি সারা বিশ্ব কিভাবে যত শক্তিধর দেশগুলো তাদের অবস্থাটা কি বাস্তবতাটা কি আসলে আমরা কি করতে পারতাম আর কি করেছি আমরা তো সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই জানি আমাদের একটা বছরে যে অভিজ্ঞতা আছে এই করোনা যে সংক্রমণের যে বিষয়টি এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত এর স্টোরি টোটাল স্টোরিটা কিন্তু আমরা কেউ জানি না এখন পর্যন্ত যা আলোচনা করছি এর আলোচনাতে এই করোনা জার্নি কতদূর যাবে আর আমরা সেই জার্নিতে কতদূর কোন জায়গায় আছি সেটাও কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত জানি না যেরকম আমরা এটিকে দেখলাম যে হঠাৎ করে মার্চ মাসে দু বিশে এটা বাড়া শুরু করলো আহ শনাক্ত হলো তারপরে আস্তে আস্তে জুনের তিরিশ তারিখে প্রায় চৌষট্টি জন সর্বোচ্চ মৃত্যু দু হাজার বিশে এবং তারপরে বাড়া শুরু করলো আবার কমা শুরু করলো আমরা দেখলাম যে সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কারণে একটি মাত্র আমাদের আরটিপিসিআর মেশিন ছিল সেখান থেকে আমরা আরটিপিসিআর মেশিন সরকার কারণ এটা এমন একটি অজানা একটি ব্যাধি বা যেভাবে মৃত্যু হচ্ছিল সারা বিশ্ব কিন্তু ঘাপে গেল প্রথমেই এবং অনেক মেশিন তখন বা যে নতুন নতুন যে প্রযুক্তি এগুলো কিন্তু সকলে হাতে ছিল না ইভেন পিপি ছিল না বিভিন্ন সংকট বিভিন্ন রকম একটি বিষয় আমরা কিন্তু টোটাল একটা বছরের এই চিত্রগুলো আমরা দেখেছি আমেরিকাতে ইংল্যান্ডে প্রচুর পেশেন্ট রাস্তাতে পড়ে আছে তারা হসপিটালে নিতে পারিনি তো আমরা যেটা যে পর্যন্ত আমাদের দেশে যেটা হয়েছে আমরা বলবো যে সেক্ষেত্রে সরকার কি করতে পেরেছে আর আমরা আমাদের কত জনকে আমাদের হারি হারাতে হয়েছে মাঝে সেটিও কিন্তু আমাদের একটি বিষয় তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেভাবে মোকাবেলা করেছে আজকে কিন্তু সারা বিশ্ব বাংলাদেশকে বলছে যে বাংলাদেশ খুব ভালোভাবে এটা মোকাবেলা করতে পেরেছে কিভাবে যে বাংলাদেশে দেখেন আপনি যে প্রথম থেকে আমরা সচেতনতা আমরা তৈরি করার চেষ্টা করেছি আমরা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমাদের একদম তৃণমূল পর্যন্ত আমাদের মানুষকে ঘরে রাখা মাস্ক পরানো এবং সেখানে মানুষজনকে কিছুদিন লকডাউনে রেখে তাদের খাবার পর্যন্ত সরবরাহ করা এক একদম গ্রাম পর্যায়ের মানুষজনকে বাজার ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে আমাদের যে পরিবহন ব্যবস্থা এই টোটাল বিষয়গুলো যেটা চিন্তা ভাবনা কখনো এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে কোনো সরকারি অভ্যস্ত ছিল না বিশ্বের কোনো সরকারি এরকম ব্যাধির সাথে অভ্যস্ত ছিল না বাংলাদেশের জন্য একটি ছোট্ট দেশ কিন্তু বিশাল জনসংখ্যা 
এখানে বিশাল জনসংখ্যা এত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বিশ্বের এই প্রথম মানে এত সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ এবং সেখানে আপনি জানেন এর ভিতরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে আমাদের দেশে এবং আপনি দেখলেন যে ছয়বার বন্যা হলো সেই ঝড় হলো আপনার সাইক্লোন হলো বাংলাদেশে বিভিন্ন কিছু মোকাবেলা করে কিন্তু এই সরকারের দক্ষ পরিচালনার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা করতে পেরেছি এবং এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি আপনি দেখেন যে আমাদের আরটিপিসিআর মেশিন ছিল মাত্র একটি সেখান থেকে প্রায় আড়াইশোর উপরে আমাদের আরটিপিসিআর মেশিন আমাদের হয়েছে আমরা কিন্তু অ্যান্টিজেন টেস্ট সেটি কিন্তু এখন প্রায় বিশটি জেলার জেলায় কিন্তু আমাদের অ্যান্টিজেন টেস্ট আমার মেহেরপুর সহ সেখানে কিন্তু আমরা সেটা করতে পেরেছি এবং উপজেলাগুলোতে যে আপনাদের যক্ষা চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল সেখানে যে মেশিনটি যক্ষার আপনার কপ পরীক্ষা করার জন্য সেই মেশিনের মাধ্যমে কিন্তু ৪৫ মিনিটের মধ্যে আমরা সেই টেস্টটা করতে পারছি ইমার্জেন্সি যে টেস্ট গুলো সেটা প্রায় চারটা এতে করা যায় তো একসাথে চার একটা মেশিনে চারটা করে টেস্ট করা যায় সেটি আমরা করাটা আমরা কিন্তু প্র্যাকটিস করেছি আর হাসপাতাল গুলোতে অক্সিজেন প্ল্যান্ট যেরকম আমার মেহেরপুর হাসপাতাল সহ প্রায় আপনার এগারোটি হাসপাতাল যেগুলো বাকি ছিল সেগুলোতে কিন্তু আপনার অক্সিজেন প্ল্যান্ট হাই ফ্লো অক্সিজেন নিশ্চিত করার জন্য অটো অক্সিজেন জেনারেশন এটা কিন্তু খুব এক্সপেন্সিভ সেটা কিন্তু আমার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সহ আমরা কিন্তু এগুলো করে ফেলতে পেরেছি আমাদের যে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানোলা আমার আমরা সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা জেনারেল হাসপাতালে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা আমাদের জেলা শহরে আমাদের উপজেলাতে আমরা কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছি এবং সেখানে সেখানে ভেন্টিলেটর যেটা একেবারে লাস্ট চিকিৎসা কিন্তু এই করোনার রোগীর যেটা যেটা হয় যে বলা হয় যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তার টেন পার্সেন্ট এইট থেকে টেন পার্সেন্টকে হয়তো হসপিটালে যেতে হবে হসপিটালে ভর্তি হতে হতে পারে আর তার মধ্যে তারও ওয়ান পার্সেন্ট পেশেন্ট টেন পার্সেন্টে যে যেটা আছে তারও আবার ওয়ান পার্সেন্ট তার হয়তো এই আপনার হাই ফ্লো নেজাল ক্যানোলা লাগতে পারে অর্থাৎ আপনার সেখান থেকে কিন্তু হসপিটাল থেকে আপনার তারা ফিরে আসতে পারে এবং ভেন্টিলেটর সেটা আমরা সাপ্লাই করেছি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর আমার জেনারেল হাসপাতালে এগারোটি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর আছে এবং সেটা কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত রাখতে পেরেছি এবং প্রচুর ব্যাপক এই যে কিভাবে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানোলা ইউজ করতে হবে ভেন্টিলেটর ইউজ করতে হবে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর কিভাবে ইউজ করতে হবে এগুলোর জন্য ব্যাপকভাবে ট্রেনিং সেই ট্রেনিং গুলো কিন্তু আমরা টেকনোলজি তৈরি করে ট্রেনিং কিন্তু আমাদের দেয়া হয়েছে দেখেন এই ট্রিটমেন্ট পুরো সরকার করেছে ফ্রি টেস্ট সেটা মানে বিশ্বের ভিতর বিরল উদাহরণ বাংলাদেশের যে এই যে করোনা টেস্ট করা হয়েছে এ পর্যন্ত আমরা টেস্ট করেছি প্রায় আপনার সাতচল্লিশ লাখ আঠাশ হাজার একশো তিরিশটা নমুনার টেস্ট হয়েছে এবং এই সাতচল্লিশ লাখের মধ্যে পঁয়ত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার সরকারি ব্যবস্থাপনা আর এগারো লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার সামথিং হচ্ছে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং এখানে আমাদের আজকে যেরকম টেস্ট হয়েছে প্রায় তিরিশ হাজার উনত্রিশ হাজার তিনশো উনচল্লিশটি দুশো ছাব্বিশটি ল্যাবে এবং এই যে বিষয়টি বাংলাদেশ করোনা শনাক্তের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে চৌত্রিশতম দেশ সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ এত ঘন বসতি থাকা সত্ত্বেও আমাদের কিন্তু চৌত্রিশতম দেশ হচ্ছে শনাক্তের ক্ষেত্রে আর মৃত্যুর যে সংখ্যা সেই বিবেচনায় বাংলাদেশ কিন্তু চল্লিশতম আজকের আপনার আমাদের সময় যে অনলাইন থেকে আমি এটা নিয়েছি এখানে কিছুক্ষণ আগেই আমি এটা তুললাম তো সে যে বিষয়টি হয়েছে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে এইটা বাংলাদেশকে এখন সবাই বলছে যে এই যে ভ্যাকসিন যে ডিপ্লোম্যাসি আপনি সেটি দেখেন এই যে আমাদের যখন করোনা শুরু হলো তখন দেখলাম যে এটাকে নিয়ে অনেকে রাজনীতি করা শুরু করলেন শুধু সরকারের সমালোচনা সমালোচনা আমরা কিন্তু সমালোচনা চেয়ে আমরা চেয়েছি মানুষকে সচেতন করতে এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করে কিভাবে আমরা সেটা করতে পারি কিন্তু আজকে কিন্তু যেটা আপনি দেখেন যে আঠারো আঠারো দফা যে নির্দেশনা বলি দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে সবগুলো কাভার করছে আমাদের কিন্তু এক বছরের অভিজ্ঞতা আছে আমি যে কথাটা বলছিলাম আমাদের কিন্তু ধারণা ছিল যে শীতকালে করোনাটা বাড়বে দেখেন আমাদের কিন্তু আমাদের যে অ্যান্টিসিপেশন সেটা কিন্তু ভুল প্রমাণিত হয়েছে সেটা এ না হয়ে আবার দেখা যাচ্ছে গরমের সময় যখন বাড়ার কথা না সেটা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ করোনা যে যে ধরনটা এখনো কিন্তু প্রয়োজন এবং প্রয়োজন জনসেন আমার প্রশ্ন আপনার কাছে আমাদের গণমাধ্যমের অনুসন্ধানে যেটা এসছে যে উনত্রিশটি উনত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ একত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ হাসপাতালের মধ্যে পনেরোটা তীরে পনেরোটিতেই মানে আপনার একত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ জেলার মধ্যে হাসপাতালের পনেরোটি জেলাতেই আইসিউ নেই অথচ গত জুন মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি আপনার জেলাতে আইসিউ সদর হাসপাতালে আইসিউ দেওয়ার জন্য উনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটা আমরা কেন দেখুন করতে পারলাম না 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 আমরা এখানে কিন্তু আপনার যেটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট আইসিউটা লাগবে হচ্ছে হাই ফ্লো অক্সিজেন আপনার সাপ্লাইটাকে 
এনশিওর করার জন্য এইটাই হচ্ছে করোনা পেশেন্টের জন্য কারণ এখানে ডক্টর বোস্তাক এবং ডক্টর ইয়া আছেন আপনার মেহেদি একরাম আছেন তারা ভালো করে বলবেন সবচেয়ে আমি যতটুকু জানি যে সবচেয়ে বেস্ট যেটা আমাদের ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় হাই ফ্লো অক্সিজেন সেটা কিন্তু সাপ্লাইটা নিশ্চিত করা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্ল্যান গুলো দুই একটি যেটা বাকি আছে সেটা কাজ চলছে কিন্তু তারা যারা এই কাজটি করছে তারা কিন্তু আপনার অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং তাদের বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছে যদি চাহিদা মাত্রই তারা সেটা দিতে পারবে কিন্তু কাজ এখনো তারা কয়েকটি জায়গাতে কাজ কমপ্লিট করতে পারেনি তারা হয়তো কেউ এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যে তারা কিন্তু হ্যান্ড ওভার করতে পারবে আর যে বিষয় হচ্ছে এখানে কিন্তু আপনার আপনার ওই যে মনিটরের যে প্রয়োজনটি সে মনিটরের প্রয়োজনের চাইতে কিন্তু হাই ফ্লো অক্সিজেন যেটা নেজাল ক্যানোলা সেটা প্রয়োজন যেরকম আমার ইতিমধ্যে আমার ওখানে যে আপনার যেটা আইসিউ বলে আমার কিন্তু একটির মেশিন আছে আমার আর একটি ওই যে যেটা আপনার মনিটর মেশিন যেখান থেকে আপনার হার্ট হার্ট বিট রেট যেটা আপনি পাবেন অক্সিমিটারে যেটা আমরা বের করতে পারে হ্যাঁ সেটি আছে তো আমাদের অক্সিমেটার কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা কিন্তু আরো আছে কিন্তু আমরা কিন্তু হাই ফ্লো নেজাল ক্যানোলা গুলো কিন্তু কিন্তু আমরা জি আমার মনে বিষয়টি আমাদের আমাদের যে চারটা অ্যারেঞ্জ করেছি আর 11টা কিন্তু আমার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমি কিন্তু সেটি রেডি রেখেছি কিন্তু আমার پیشنট আছে মাত্র দুইজন আমার কিন্তু এখনো হসপিটাল কিন্তু চাহিদা চাইতেও আমি কিন্তু বেশি আমি আমার কাছে সাপ্লাই আছে তো ইনশাআল্লাহ আমাদের কয়েকটি জায়গাতে হয়তো আপনার ওই যে আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে सामलाते একেবারে যা তা অবস্থায় চলে গেছে এরকম অনেকগুলো উদাহরণ আমরা দেখেছি আমরা এই ভয়ঙ্কর উদাহরণগুলো দেখেও কেন মাঝে এত রিল্যাক্স হয়ে গেলাম আমরা কিন্তু দারুণ রিল্যাক্স হয়ে গেছি এবং যে ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল যখন আমরা লন্ডনে দেখলাম যে একটা ডিফারেন্ট স্ট্রেইন যার কারণে ইউরোপিয়ান দেশগুলো লন্ডনকে বন্ধ করে দিল তারপরেও আমরা অবাধে আসতে দেখলাম এবং আমাদের গণমাধ্যমে তথ্য দিল লন্ডন থেকে যারা আসছে তারা রীতিমতো হোটেলে একরকম বেড়ানোর জায়গা হিসেবে রেখেছে হোটেলে থাকছে থেকে কিন্তু ওনারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তো এই ঢেলে ঢালা সাবধানতা আমরা তো জানি যে এটা রেজাল্ট কি হবে তারপরেও কেন সেই ব্যবস্থাগুলো আমরা নিতে পারিনি যে আসলে আমাদের আমরা কিন্তু খুব দ্রুত আমাদের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হয়েছে কারণ আপনি দেখেন যে হঠাৎ করে বেড়ে গেল এখন বেড়ে যাওয়া যে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই আপনি জানেন বারবার কিন্তু সতর্ক করছিল ভ্যাকসিন আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মনে করলো হয়তো এই করোনা মনে হয় বিদায় নিচ্ছে এই যে একটা চিন্তা ভাবনা থেকে আমাদের কিন্তু করোনাটা এসে গেল টু পার্সেন্ট আজকে তেইশ পার্সেন্টে চলে গেছে হঠাৎ করে হঠাৎ করে হয় যেটা আমরা যুক্তরাজ্য কিংবা অন্যান্য জায়গাগুলোতে দেখেছি হ্যাঁ আমাদের আশঙ্কা ছিল দেখেন আমাদের যারা বিশেষজ্ঞ তারা কিন্তু অ্যাসেস করছিল যে উইন্টার আসলে আমাদের এটা বেড়ে যাবে আমরা উইন্টারের আগে কিন্তু বেশ প্রিপেয়ার ছিলাম যাতে করে সবাইকে বারবার বলা হচ্ছিল আমাদের মাঠ প্রশাসনকে বলা ছিল আপনারা সব জায়গায় খেয়াল করবেন এবং সেভাবে করছিলাম কিন্তু আমরা কিন্তু যখন উইন্টার চলে গেল তখন মনে করলো মানুষ বিশেষজ্ঞরাও কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্য কোনো প্রেডিকশন করেনি এটা যেটা হয়েছে এবং ভ্যাকসিন আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে এক বছর যে ঘরের ভিতরে থাকা জনগণের কাছে লুকিয়ে রাখা হলো কেন দেখুন এটা লুকিয়ে রাখা হলে এটা মোস্তাক সাহেবরা খুব ভালো করে বলতে পারবেন যে কবে এসেছে বা এখন কোনটা পাওয়া যাচ্ছে বা কি অবস্থার মধ্যে সেটা যারা বিশেষজ্ঞ আছেন ডক্টর যারা রিসার্চার তারা ভালো করে বলতে পারবেন এরকম কোনো কিছু হয়নি যে লুকিয়ে রাখার যে বিষয়টি আমরা যখনই যেটাকে পেয়েছি সেভাবেই কিন্তু সরকার সেটাকে আপনার ম্যানেজ করা বা সেটার সাথে যুদ্ধ করার এটা কিন্তু সাহস দেখিয়েছে এবং সেভাবে প্রচেষ্টা কিন্তু আমরা গ্রহণ করেছি আপনি নিশ্চয় দেখেছেন এখন আমাদের টেস্ট হচ্ছে আজকে যখন উনত্রিশ হাজার তিনশো মানুষ যখন আক্রান্ত হয় তখন কিন্তু মানুষ তাড়াতাড়ি করে কিন্তু টেস্টটা করায় 
আক্রান্ত না হলে তো টেস্ট করাবে না এটি একটি বিষয় তো যেটি হচ্ছে অনেক সময় আমরা যেটা দেখি যে অনেক তরুণরা আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু সে নিজেও জানে না এবং সেটা টেস্ট করায়নি সেটা একটা ব্যাপার কিন্তু যখন আক্রান্ত হয়েছে সে যখন তার যে সিমটম গুলো দেখা গেছে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে টেস্ট কিন্তু কোথাও বাকি ছিল না এবং কোন জায়গায় কোন রকম আপনার বিশৃঙ্খলা ছিল না যে টেস্ট করা যাবে না বা এরকম কোন সব জায়গায় তো এখনো টেস্ট ফ্যাসিলিটিস হয় নাই আর টিপিসি এর হয়নি না আমাদের এখন প্রায় আপনার প্রায় আড়াইশ এর কাছে কাছে আর টিপিসি এর মেশিন আছে বিকল্পে অ্যান্টিজেন টেস্ট এর যে ব্যবস্থাটা আছে সেটা তো মেশিন না এক ঘন্টার মধ্যে অ্যান্টিজেন টেস্টটা করেও কিন্তু আপনি সেখান থেকে ইয়ে করতে পারেন এবং আরো যেটা আমি বললাম যে যে টিউবারকিউলোসিস ডিজিজ যেটা আমরা টেস্ট করি যে মেশিন দিয়ে সেটি প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই আছে সেটার মাধ্যমে করা যায় টেস্ট কিন্তু বাংলাদেশে সেটা সেটা আসলে কতটুকু আপনি আসলে আপনার কাজে দিচ্ছে সেটাও তো দেখার ব্যাপার আছে যে আমি আপনার কাছে আবার আসব জনাব মোজাহারুল হক গত বছর দেশে করোনা সংক্রমণ দেখা দেওয়ার পর স্বাস্থ্য খাতের অব্যবস্থাপনার চিত্রটি ব্যাপকভাবে আলোচনা আসে এক বছরে সেই সংকট কতটা কেটেছে কি ধরনের সমস্যা এখনো রয়ে গেছে আমি আমরা শুনবো একটি ফোন আছে ফোনটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে ফোনটি নিয়ে দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন মানে প্রথম ধাপ যখন ছিল করোনার তখন দেখা গেছে তখন তারা বললো যে ঠিক আছে এখন এরকম হইতেছে আমাদের সামনে ব্যাপক প্রস্তুতি আছে আমাদের করোনা নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি আছে এই জন্য আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে কিন্তু তখন পরীক্ষার্থী স্যার এরা তো সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ গুলা মানে শিক্ষিত মানুষ এরা পরিস্থিতি যে মেডিকেল এর বিষয়ের উপরে তাহলে তাদের কি এতটুকু ইয়া নাই ছিল জনগণকে জানিয়েছে কিনা তারা নিজেরা জানে কিনা বা কৌশলটা অ্যাটল আছে কিনা এই কথাটা আমি প্রথম থেকে বলে আসছি সেই গত বছরের মার্চ আমি সেই কথাটা দিয়ে আবার শুরু করছি যে বাংলাদেশকে দ্বিতীয়বার যদি পৃথিবীর সব দেশই জানে দ্বিতীয় পরে তৃতীয় ঢেউ এসছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে যেটা দেখছি সেটা হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম দিকে যে এই পরামর্শগুলি দিয়েছিল বাংলাদেশকে তার মধ্যে একটা পরামর্শ ছিল জনসচেতনতা কিন্তু এই জনসচেতনতার পাশাপাশি যে কথাটা বলা ছিল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে জনসম্পৃক্ততা ঘটাতে কারণ জনগণ যতক্ষণ সম্পৃক্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত সরকারের একার পক্ষে করোনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় দমন তো দূরে এখন আমার লক্ষ্য হতে হবে যে আমাকে হার্ড ইমিউনিটি দিতে যেতে হবে হার্ড ইমিউনিটিতে যেতে হলে আমাকে দশ থেকে বারো কোটি লোককে টিকা দিতে হবে এখন এই দশ থেকে বারো কোটি লোককে আমি কি কৌশলে টিকাটা দেব কতদিনের মধ্যে দেব এবং কিভাবে দেব এই কৌশলটা সরকারের ঠিক আছে সরকার টিকা শুরু করেছে কিন্তু তার কতদিনের মধ্যে হার্ড ইমিউনিটি আনতে পারলে বাংলাদেশ থেকে করোনা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব আমি বলবো সেই কৌশলটা সরকারের নাই এই কৌশলটা প্রথমে ঠিক করতে হবে হার্ড ইমিউনিটিটা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে এখন আসেন বেশ কিছু কথা শুনছিলাম প্রস্তুতির কথা আমরা প্রথম যখন করোনা নিয়ন্ত্রণে যাই তখন মালদ্বীপের মতো দেশ টেস্ট কিট কিনে রেখেছে আর আমাদের ছিল একটা আর টিপিসিআর তার মানে করোনা আসতেছে আমরা জানি ডিসেম্বরের পরে থেকে কিন্তু আমরা একটা 
আর টিপিসিআর নিয়ে বসেছিলাম একটা কেন্দ্রে তার মানে প্রস্তুতিটা দেখেন আমাদের সেখানে মালদ্বীপ কিট কিনে বসে আছে পাশাপাশি আসুন দেখেন আমি ওই পেছনের দিকে আর যাব না আমার কথা হলো জনগণকে আমরা সম্পৃক্ত করি নাই আমাদের প্রস্তুতিও নাই তাহলে আমরা করোনা নিয়ন্ত্রণ করব কিভাবে অথচ এটাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে মৃত্যু ঝুঁকি যেমন বাড়ছে এবং বাড়বে এবং এটা নিয়ন্ত্রণ কোনো দিনই করা যাবে না যেই কৌশলে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছি বিশেষ করে যেভাবে মানুষ টিকা নিতেও অতটা উৎসাহিত করতে হচ্ছে এখন আসেন আমাদের একটু আগে শুনছিলাম আমি বেশ সাফল্যের কথা আমাদের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় শোনালেন আমি যদি তাকে প্রশ্ন করি ইউনিসেফ তিরিশটি আপনার নিরবিচ্ছিন্ন অক্সিজেনের সাপ্লাই চেন তৈরি করে দিতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশে তিরিশটি তার মধ্যে মাত্র একটি হয়েছে যেটা ইউনিসেফ করে দিতে চেয়েছিল সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট এটার কি জবাব দিবেন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীকে এখন খোঁজ নিতে হবে ইউনিসেফ যে তিরিশটির কথা এক বছর প্রায় এক বছর আগে বলেছিল তার মধ্যে কেন মাত্র একটি হলো ইউনিসেফ তো একটা ইউএন অর্গানাইজেশন এখন আসেন উনাশিটের মধ্যে মাত্র আটত্রিশটি এই পর্যন্ত সরকার করতে পেরেছে যেটা নাকি নিরবিচ্ছিন্ন অক্সিজেন সাপ্লাই ছাড়া আপনি মরণাপন্ন রোগীগুলি যাদের ভেন্টিলেটারে যায় বা আইসিউতে যায় তাদেরকে আপনি বাঁচাতে পারেন তাহলে অর্জনটা কি একটা বছর আগে থেকে তো আমরা জানি যে এটা দ্বিতীয় ঢেউ বিভিন্ন দেশে আসছে অথচ আমরা লাইফ সেভিং যে জিনিসটা সেটা জাতিসংঘ দিতে চাইলো তিরিশটা তার একটিও এখন একটি মাত্র আমরা করতে পেরেছি উনত্রিশটাই করতে পারি তো আমি যেটা বলছি সরকারের জনগণের কাছে কিছু লুকোনোর কোনো সুযোগ নাই আর জনগণকে সম্পৃক্ত না করে সরকার কোনো দিন সফল হতে পারে আপনি যতই জনগণকে আওয়ার করেন না কেন জনগণ সচেতন যথেষ্ট কিন্তু তাদেরকে আপনারা সম্পৃক্ত করছেন না জনগণ সম্পৃক্ত না হলে কোনো দিনই আমরা এই করোনা নিয়ন্ত্রণে সফলতা আনতে পারি সুতরাং সরকারকে কৌশল ঠিক করতে হবে জনগণ কিভাবে সম্পৃক্ত হয় প্রতিটি জনগণ সম্পৃক্ত হতে হবে তাহলেই সম্ভব আর হলো যেটা আমাদের যে কৌশলটা ঠিক করব আমরা সেই কৌশলটা জনগণের কাছে বলে দেন যে আমরা এতদিনের ভিতরে করোনা নিয়ন্ত্রণ করব এটা আমাদের রাষ্ট্রের কৌশল সেই রাষ্ট্রের কৌশলটা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের একা নয় সেখানে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে আজকে যদি আমরা দেখি যে যে পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষায় যা নমুনা দেখলাম এর আগে তারপরে আমাদের অন্যান্য যে নমুনাগুলি দেখছি সরকারের নিজস্ব জিনিসগুলিতেই সরকার তার যে নিয়ম কারণ ঠিক করছেন সেগুলো সরকারই মানছেন তাহলে জনগণ কি জন্য মানবে এই জিনিস সরকার যদি নিজেই না মানে সরকারের নির্দেশনা মানতে বাধ্য নয় জনগণ সুতরাং বাধ্য বাধকতার একটা বিষয় আছে জনগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয় আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কারফিউ চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে কতগুলি দেশ এখনো বিভিন্ন শহরে লকডাউন আর আমরা কি অপেক্ষা করতেছি অপেক্ষা করতে করতে সংখ্যাটা এত বেড়ে যাবে যেটা নিয়ন্ত্রণ বাইরে চলে যাবে আমি বলেছি যে আপনাকে হার্ড ইমিউনিটিতে যেতে হবে দশ থেকে বারো কোটি লোককে টিকার আওতায় আনতে হবে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার দশ থেকে বারো কোটি লোক টিকা পেয়েছে তখন আপনি মনে করতে পারেন যে এইটা সংক্রমণটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন এবং এই হার্ড ইমিউনিটির কোনো অল্টারনেটিভ নাই এই অল্টারনেটিভ যদি আমার না থাকে আমি যদি জানি এছাড়া আমার কিছু করা সম্ভব নয় আমরা মানুষকে বাঁচাতে পারবো না তাহলে যত সাফল্যের কথা নিজেরা নিজের দিক কান না কাটে সেটা জনগণ কিন্তু দেখছে জনগণ আজকে দেখেছে ভর্তি পরীক্ষার সময় নমুনা যে সরকারের নির্দেশনার পরে সরকারই কিভাবে তার নির্দেশনা নিজেই মানছে সুতরাং আমার মনে হয় যে আজকাল এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে কিছুই লুকোনো যাবে না এবং জনগণ অনেক বেশি জানে প্রচুর লোক বিদেশে থাকে তারা সেই সব দেশে থেকে সব দেখছে সেই সব দেশে কিভাবে তারা করোনা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের আত্মীয় স্বজনরাই দেশে আছে সুতরাং সরকারকে স্বচ্ছ হতে হবে এবং সরকারকে আমি এই কথা বলে শেষ করব তার কৌশলটা ঠিক করতে হবে আগে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রথম ঢেউ হচ্ছে বেশি তীব্রতর হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে পুরনো সংকট নতুন করে মোকাবেলায় আমাদের প্রস্তুতি কতটা রয়েছে জি ধন্যবাদ আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম সবার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিশ্চয়ই অবদান রাখে আমি মন্ত্রী মহোদয় এক কথা বলতে চাই যে শীতকালে দ্বিতীয় ঢেউ আসবে এ বিষয়ে সবাই আমরা আশঙ্কায় ছিলাম বলেই কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউ আসে এসছিল দ্বিতীয় ঢেউ আসেনি সেটা ঠিক না ছোট একটা ঢেউ হয়ে সেটা ঢেউয়ে পরিণত হয়নি দুই সপ্তাহের মাথায় সেটা 
নামিয়ে নেওয়া গেছে এটা কিন্তু এমনি এমনি হয়নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য বিভাগের একদম তৃণমূল পর্যায়ের কবি পর্যন্ত এবার পুরো সতর্ক ছিল ফলে সেটা নামানো গেছে এখন যারা বলেছেন যে আর ঢেউ আসবে না এখন দেখুন এই গণমাধ্যম বা আমি দোষ দিই কিভাবে যিনি রোগ তত্ত্ব সম্পর্কে বা জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তিনি যদি বলেন এই গরমের দিনে শতকরা দশের বেশি শরাব তো আর বাড়বে না অনেক লোক আক্রান্ত হয়ে গেছে বাংলাদেশে খুব একটা বেশি হবে না তো উনার কথা যদি আমার পছন্দ হয় আমি সেটা বড় বড় ঢোল পিটাবো যে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছে তিনি তো জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ নন তিনি তো এপিডেমিওলজিস্ট নন প্রিডিকশন করেন না আমি সহ যারা এই বিষয়ে কাজ করি আমরা বারবার বলেছি প্রতিটি দেশেই শীতকাল বা গরমকাল বলে কথা না যখন সংক্রমণটা নিম্নগামী হয় তারপরে সেটা ঊর্ধ্বগামী হবে যদি মানুষ সতর্ক না থাকে এমন কি বলেছি যে চীন নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া আমাদের থাইল্যান্ড এসব দেশ সবচেয়ে সফল এই মহামারী নিয়ন্ত্রণে তাদের এখানে শূন্য সংখ্যক রোগী ছিল বেশ কারো কারো ক্ষেত্রে কয়েক মাস কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহ সেখানেও কিন্তু পুনরায় করোনা সংক্রমণ দেখা দিয়েছে বারবার বলেছি যে পৃথিবী থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোভিড উনিশ মহামারী নির্মূল না হবে বা পরাস্ত বা দুর্বল না হবে কোনো দেশই নিরাপদ না সেখানে আবার সংক্রমণ আসবে আমরা প্রডিকশন করি নাই আমরা বলি নাই এই কথাটা আমি মোটেই স্বীকার করব না আপনাদের গণমাধ্যমে সবচেয়ে বেশি বলেছি যে কমে যাওয়া মানে এই না বিদায় দিয়েছে এবং সেটা আবার আসতে পারে হ্যাঁ এখন যদি কারো পছন্দ না হয়ে থাকে কথা সেটা সেটা অত প্রচার পায় না আরেকটা কথা বলছি লুকিয়ে রাখার কথা বলছে নিচ থেকে যাবে না ফেব্রুয়ারি মাসের আঠারো তারিখে একটা বাংলা দৈনিকে ব্যানার হেডলাইন করেছিল যে ইউকের যে নতুন ধরনের ভাইরাস ভেরিয়েন্ট সেটা বাংলাদেশে পাওয়া গেছে কারো চোখে পড়ে নাই কেন কারণ তখন আমাদের সংক্রমণটা খুবই নিম্ন মাত্রায় ছিল কিন্তু যেই সূত্র থেকে আইডিসি এর ডিরেক্টর বলেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিজি বলেছেন আমি বলেছি এরপরে অনেকগুলো গণমাধ্যম টেলিভিশনেও বলেছি সেটা কিন্তু পিক আপ করেনি গণমাধ্যম কারণ তখন সংক্রমণের মাত্রা কম ছিল এবং কখন এটা পিক আপ করলো একটা ইংরেজি দৈনিকের অনলাইন এডিশনে দ্বারা হেডলাইন করবো এই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে একই কথা একই লোকেরা বলেছি আমরা এবং ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে রাত বারোটা সেরা হেডলাইন করবো যে ইউকের ভেরিয়েন্ট পাওয়া গেছে তাহলে এটা কখন যেই সূত্র থেকে আপনারা জানলেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে একই সূত্র থেকে ফেব্রুয়ারি আঠারো তারিখে বলা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক যে ওয়েবসাইট জি আই এস এ আই ডিতে আরো আগে দেওয়া হয়েছে এই গেল লুকিয়ে রাখার বিষয় না এটা গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় এক্ষেত্রে এখন যেন আমরা জানি এখন যে আমাদের করোনার এটা ঢেউ না এটা সুনামি বলতে হবে এখন তো আমরা জানি এখন আমরা কি করছি এখন আমাদের মৃত্যুর সংখ্যা যদি সংখ্যা তাত্ত্বিকভাবে বলেন আপনি আত্মতৃপ্তি ঢেকু তুলতে পারেন যে কেস ফ্যাটালিটি রেট অর্থাৎ যতজন রোগী শনাক্ত হচ্ছে তাদের মধ্যে কতজন মৃত্যুবরণ করছে আমি আপনাদেরকে অসতর্ক করতে চাই না এটা সপ্তাহে এক এরকম আমাদের ন্যাশনাল অ্যাভারেজ সারা বছরের হচ্ছে দেড় অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে দেড় জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন যারা শনাক্ত হয়েছে আজকে শনাক্তের হার একের নিচে কালকে একের নিচে তাহলে কি আমি কি তৃপ্তি ঢেকুর তুলবো যে আমাদের খুবই মৃত্যুর যে কেস ফ্যাটালিটি রেট অর্থাৎ রোগীদের মধ্যে মৃত্যু হার না আমাদের দেখতে হবে রোগতাত্ত্বিকরা এটা বলতে পারে যে আমাদের যে মানে সাতজন মৃত্যুবরণ করেছিল লোয়েস্ট ফেব্রুয়ারি মাসে সেখান থেকে দেখুন আজকে প্রায় ষাট অর্থাৎ আট গুণ আট গুণ বেড়ে গেছে মাত্র তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এটা হচ্ছে মারাত্মক বিপজ্জনক একটা প্রবণতা আমাদের এখানে করোনা শনাক্তের হার ছিল শতকরা দুই থেকে তিন আজকে হচ্ছে একুশ বা বাইশ তাহলে কত গুণ বাড়লো সাত গুণ সাত গুণ বাড়লো যত বেশি শনাক্ত হচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যা আনুপাতিক হারে তত বাড়ছে এটা সাধারণ নিয়ম যে যত বেশি মানুষকে আমরা সংক্রমিত করব তত বেশি মৃত্যু হবে এখানে ভেরিয়েন্টের ভূমিকা থাকতে পারে ভেরিয়েন্ট শুধু বাংলাদেশে না পৃথিবীর শতাধিক দেশে ভেরিয়েন্ট ছড়িয়েছে কাজী ভেরিয়েন্টকে দায়ী করে আমরা আমাদের বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে পারি না ভেরিয়েন্টের ভূমিকা নিশ্চয় থাকতে পারে তারা বিশ্বে ভেরিয়েন্টটা ছড়িয়েছে এটা একটা সাধারণ নিয়ম হয়ে গেছে আমি আরেকটা কথা বলবো যে মাননীয় মন্ত্রী কিন্তু প্রস্তুতির কথা বলে যেগুলো বললেন সঠিক কথাই বলেছেন তিনি আইসিউ বলুন বা যে অবিরাম অক্সিজেন সাপ্লাই এগুলো অনেক বেড়েছে আগে থেকে কিন্তু দেখুন আমাদের প্রস্তুতি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই আসন্ন মহামারীর যে ঢেউ বা সুনামি বলি হাসপাতালের প্রস্তুতি প্রস্তুতিটাই মাননীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে আপনারা গণমাধ্যমে যারা আছেন সবার কাছে এটাই মনে হচ্ছে এক নাম্বার আপনি যদি করোনা মহামারীকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব না দেন 
বাংলাদেশে আমাদের আইসিইউ এবং হাই ফ্লো রেজাল্ট কারিলা যতটুকু ক্যাপাসিটি এখন আছে যদি আপনি 100 গুণ বাড়ান আমি माननीय স্বাস্থ্যমন্ত্রী কথা সুর মিলিয়ে বলতে চাই পুরো ঢাকা শহরে যদি আপনি ছাইয়ে দেন আইসিইউ বেড দিয়ে আপনি সামলাতে পারবেন না তাহলে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের যে সমস্ত সংস্থাগুলো কাজ করছে স্বাস্থ্য দপ্তর এমআইএস আইডিসি আর রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা অর্থাৎ আজকে 5000 রোগী শনাক্ত হচ্ছে 6000 6500 হচ্ছে প্রত্যেকটা রোগীকে 3 দিনের ভিতরে তাদের সাথে অন্তত টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাদেরকে চিকিৎসা আওতায় আনতে হাসপাতালে আসা দরকার নেই শতকরা 90 ভাগ মানুষ হাসপাতালে আসার প্রয়োজন নেই তারা যে বাসায় আছে বা যারা বাসায় থাকতে পারছে না তাদের জন্য একটা ফিল্ড হাসপাতাল করা দরকার যেখানে তাদেরকে নিয়ে আসলে তারা গুরুতর অবস্থায় যাওয়ার আগে তারা ভালো হয়ে যাবে তাদের জন্য আইসিইউ দরকার হবে না এবং তাদেরকে যদি আইসোলেশনে রাখি তাহলে তারা রোগটা আর ছড়াবে না আমি এখানে যদি 10 টাকা খরচ করি তাহলে আইসিইউ তে গেলে একটা রোগীকে কয়েক লাখ টাকা সরকারি খরচ হয় আমি ইনভেস্টমেন্টটা কোথায় করব রোগ প্রতিরোধে যদি আমি 10 টাকা খরচ করি আমি লক্ষাধিক টাকা সেভ করতে পারি এটা এইটা কিন্তু আমরা বারবার জানা জনস্বাস্থ্যের কথা বলি বারবার চিৎকার করো আমাদের যারা সরকারের নীতি নির্ধারক তাদের কাছে আমরা এটা গুরুত্ব দিতে পারি না আপনাকে রোগ প্রতিরোধের জন্য খরচ করতে হবে আপনি কি মনে করেন আপনি কি মনে করেন এই পরামর্শগুলো কেন কর্তৃপক্ষ কানে তুলছে না এই যে ফিল্ড হাসপাতাল আমাদের কারই কারে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ কথা তো দূরের কথা আমরা যারা জনমত গঠন করি আমরা যারা সমালোচনা করি আমরা জিজ্ঞেস করি সরকারের কাছে আপনারা কতটা আইসিইউ বেড করেছেন আপনি বলেন না যে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং করার জন্য বা ফিল্ড হাসপাতাল করার জন্য বা আমাদের রোগীদেরকে স্বাস্থ্যবিধি শিখানোর জন্য যে ভলান্টিয়ারদেরকে আমি ট্রেনিং দেব হাজার হাজার ভলান্টিয়ারদের ট্রেনিং করার জন্য তাদেরকে একবেলা আপনি এক কাপ চা খাওয়াবেন সেই বাজেটের কথা বললে আমাদের মন্ত্রণালয় কিংবা উচিত মানে এই এই টাকা খরচ করা যাবে না কিন্তু আপনি বিদেশ থেকে যখন ভেন্টিলেটর আমদানি করবেন কোটি কোটি টাকা সেটা কিন্তু সেই বাজেটটা পাস করতে কিন্তু অসুবিধা হয় না কিন্তু ভলান্টিয়ারদেরকে দুপুরবেলা এক কাপ চা একটা সিঙ্গারা খাওয়াবেন আর তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবার জন্য তিনি কমিউনিটিতে কিভাবে কাজ করবেন তিনি রোগী শনাক্ত করবার জন্য লক্ষণ থেকে কিভাবে তাকে আইসোলেট করতে সহায়তা করবেন এই কমিউনিটির যে কাজের যে উদাহরণটা যেটা আমরা টোনার বাগে করেছি ঢাকার ওয়ারিতে করেছি পূর্ব রাজা বাজারে করেছি অত্যন্ত সফল মডেল এই সফল মডেলটা গণমাধ্যমে কিন্তু হাইলাইট হয়নি হাসপাতালে জিনিসটা হাইলাইট হয়েছে অবশ্যই করবো আমাদের হাসপাতালের সক্ষমতা জনসংখ্যার তুলনায় এখনো অনেক কম অনেক কম সেগুলো বাড়াতে হবে কিন্তু এই মহামারী নিয়ন্ত্রণের জন্য যারা সফল হয়েছে এই যে আপনি রাজতান্ত্রিক দেশ ভুটান বলেন আমাদের প্রতিবেশী রাজতান্ত্রিক দেশ থাইল্যান্ড সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন ভিয়েতনাম এবং ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেটিক দেশ এই নিউজিল্যান্ড এবং আপনার অস্ট্রেলিয়া একই কায়দায় তারা কাজ করেছে যে মজার ভাই বললেন কমিউনিটিকে মোবিলাইজ করে কিভাবে কাজে লাগাবে ছোট ছোট ইউনিটি আমাদের ওয়ার্ড আছে গ্রামে শহরে ওয়ার্ড আছে ওয়ার্ড ভিত্তিক যে একটা জনগণের নেতা আছে তাকে সঙ্গে নিয়ে জনস্বাস্থ্য কর্মী আমরা এই মুহূর্তে সৃষ্টি করতে পারবো না লক্ষ লক্ষ স্বল্প স্থায়ী যদি আপনি একদিনের ট্রেনিং দেন পাড়ার যুবক যুবতীদেরকে ছাত্রছাত্রীদেরকে তারা চমৎকার কাজ করতে পারে সেই উদাহরণ কিন্তু আমরা দেখেছি এখানে আপনি দশটা টাকা খরচ করে বাবারে বলছি এখানে বাজেট বরাদ্দ করেন কিছু নষ্ট হবে কিছু দুর্নীতি হবে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইনপুট আমরা পাবো আমরা করোনা সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না হলে রুগীর যে ঢল আমরা দেখছি এই ঢল থামাতে না পারলে আপনি লক্ষ লক্ষ আইসিইউ যদি ভরে দেন আপনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ দেখে দেখিয়েছে ব্রাজিল এখন দেখাচ্ছে আমরা কিন্তু সেই দিকেই সেরকম একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে আমরা যাচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ খন্দকার মেহেদি আকরাম যুক্তরাজ্যে করোনা নতুন স্ট্রেনে আক্রান্ত এবং প্রাণহানির ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল এখন কিছুটা কমতির দিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এই নতুন স্ট্রেনের ভাইরাসকে ধন্যবাদ আমাকে সাথে নেওয়ার জন্য আমি এতক্ষণ আসলে খুব মনোযোগ দিয়ে সবার কথা শুনছিলাম সবাই যেগুলো বলেছে আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগই যদিও অনেকটা আলোচনা হয়েছে কতটুক আমরা সার্থক হয়েছি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কতটুক সার্থক হয়েছে কতটুক আরও করা যেত বিশেষ করে ডক্টর মোস্তাক হোসেন স্যার উনি কিন্তু খুব সুন্দর কিছু কথা বলেছে যে এই যে পজিশন এখন আমাদের করোনা যে সংক্রমণ বৃদ্ধি এবং সবার ভিতরে ভীতি এবং সবাই করোনা হলেই হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে যে যাদের জন্য আসলে হসপিটাল দরকার তারা বেড পাচ্ছে না সো এই যে প্রায়োরিটাইজেশন এটা কিন্তু খুবই খুবই জরুরি ভিত্তিতে এখন হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের ভিতরে ইনক্লুড করতে হবে তারপরে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সাহেব উনি আছেন উনি বলছিলেন যে আইসিইউ হচ্ছে আমাদের এখন দরকার হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা এটা যে কত জরুরি আমাদের এখন আইসিইউ হচ্ছে
ইউকে তে কিভাবে আসলে সেকেন্ড ওয়েভটা মোকাবেলা করলো আমরা কিন্তু দেখেছি যে ইউকে তে সেকেন্ড ওয়েভটা খুবই খারাপ এবং প্রথম ওয়েভের যে এর ভয়াবহতা ছিল সংক্রমণের দিক দিয়ে বলেন আর মৃত্যুর দিক দিয়ে বলেন প্রায় তিন চার গুণ বেশি তাহলে ইউকে প্রথম ওয়েভ থেকে কি শিখলো এবং কেন তারা সেকেন্ড ওয়েভকে ম্যানেজ করতে পারলো না এই কোয়েশ্চেনটা সবার ভিতরে ছিল তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ইউকের যে নতুন ভ্যারিয়েন্ট এই নতুন যে ভ্যারিয়েন্ট বা ইউকে যে ভ্যারিয়েন্ট এটা ইনফেকশাস সেভেন্টি পারসেন্ট দ্রুত গতিতে ছড়ায় তিরিশ পার্সেন্ট বেশি সিভিয়ার কোভিড তৈরি করে আর যাদের সিভিয়ার কোভিড হয় তাদের ভিতরে সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্ট বেশি মৃত্যু হয় এগুলো এখন গবেষণার ফলাফল আমরা এখন এগুলো জানি এবং এ কারণেই কিন্তু ইউকে মৃত্যুটা কমাতে পারে নাই খুব একটা যতটুকু আমরা আশা করেছিলাম যে প্রথম ওয়েভের চেয়ে আমরা মৃত্যু কমাতে পারবো দ্বিতীয় ওয়েভে ইউকেতে মৃত্যু হয়েছে গোটা মৃত্যুর এক লক্ষ যে ছাব্বিশ হাজার মানুষ মারা গেছে ইউকেতে করোনায় তার দুই তৃতীয়াংশ মৃত্যু কিন্তু হয়েছে এই সেকেন্ড ওয়েভে এখন আমি বাংলাদেশের সাথে ইউকের একটা তুলনা করি যে আজকে রাতে বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি কেমন এবং ঠিক এর সাথে ইউরোপের জার্মানি বলেন ফ্রান্স বলেন এবং ইউকে বলেন তাদের পজিশন কি এবং তারা কি পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং আমরা কি পদক্ষেপ নিয়েছি নিচ্ছি এখন বাংলাদেশে যে করোনার পরিস্থিতি এটাকে মেজার করার বা মেপে দেখার যে একটা নাম্বার সেটাকে আমরা বলি রিপ্রোডাকশন নাম্বার বা রিপ্রোডাকশন রেট আর নট বলি আমরা বাংলাদেশে এখন আর নট কোন পজিশনে আপনার যদি উনত্রিশ তারিখের এই রিপ্রোডাকশন রেটটা বাংলাদেশে দেখেন এটা দেখবেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু এটা নাম্বারটা ছোট মনে হলেও এটা খুবই সিগনিফিকেন্ট এবং এটা খুব ভয়ঙ্কর নাম্বার কেন আমি বলছি ইউকেতে যখন এই আর নাম্বারটা ইউকেতে সকল মেজারমেন্ট তার মানে কখন কোন ধরনের মিটিগেশন মেজার নিবে কখন মিটিগেশন মেজারটা উইড্র করবে তার মানে কখন লকডাউন দিবে কখন লকডাউন উইড্র করবে তার বেসিসটাই হচ্ছে এই আর নট বা রিপ্রোডাকশন নাম্বার ইউকেতে যখন দ্বিতীয় ওয়েব শুরু হচ্ছিল তখন যখন তাদের রিপ্রোডাকশন রেট ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ানে গিয়ে পৌঁছল তখন তারা ন্যাশন ওয়াইড লকডাউন দিল জানুয়ারির পাঁচ তারিখে এবং তিন সপ্তাহের ভেতরে এই ন্যাশন ওয়াইড লকডাউন স্ট্রিক্ট লকডাউনের মাধ্যমে তারা এই আর নাম্বারটাকে কমিয়ে নিয়ে আসলো নট পয়েন্ট এইটে তারপরে নট পয়েন্ট সেভেন এখন চলছে বাংলাদেশে এখন কত আর নাম্বার বাংলাদেশে ঠিক এই মুহূর্তে আর নাম্বার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট So 1.54 is a very, very significant number. I can Dr. Mustafa Kassan, uh, 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 Professor uh, Majorul Mahakasan, they don't know what they're talking about. They're an expert. So when they're in this position, they're going to have a strict lockdown. They're going to have a 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 spike rocketing uh, transmission. The transmission break is going to be the first half of the year. একটাই মাত্র হাতিয়ার যেটা আগামীকালই দরকার আমাদের সেটা হচ্ছে ন্যাশন ওয়াইড স্ট্রিক্ট লকডাউন অ্যাট লিস্ট ফর টু উইকস কেন এটা বলছি কারণ জার্মানির কথা আপনি চিন্তা করেন ফ্রান্সের কথা চিন্তা করেন ওখানে কি হচ্ছে লকডাউন হচ্ছে ফ্রান্সে কি লকডাউন হচ্ছে ওখানকার রিপ্রোডাকশন নাম্বার কত ওয়ান পয়েন্ট ইউকে রিপ্রোডাকশন নাম্বার এখন নট পয়েন্ট সেভেন লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে ধীরে ধীরে এভাবেই দমন করা হয় বাংলাদেশে মার্চের এক তারিখে আপনার আমরা জানি যে প্রতিদিন পাঁচ হাজার তিন হাজার করে বাড়ছে সংক্রমণ বাংলাদেশে মার্চের এক তারিখে রিপ্রোডাকশন রেট ছিল ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান এই নাম্বারটা ছিল যখন ইউকেতে ঠিক ওই সময় ন্যাশন ওয়াইড লকডাউন হয়েছে বাংলাদেশে আমরা মার্চের এক তারিখে কোনো কোনো রকমের কোনো পদক্ষেপই নেই নি কোনো রকমের কোনো মেজার যেটাকে বলা হয় মিটিগেশন মেজার তা নেই নি আমরা মিটিগেশন মেজার কখন নিলাম লাস্ট উইকে এসে লাস্ট উইকে কখন নিলাম যখন এর আর ভ্যালু অনেক বেড়ে গেছে আপনার সবাই জানেন যে মিটিগেশন মেজার নিলাম সেটা কি এইটিন এইটিন পয়েন্ট যে একটা 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 ইনস্ট্রাকশন সো এই আঠারো দফাতে প্রচুর পরিমাণে ডেফিনেশনের প্রবলেম মানে স্বল্প স্বল্প সীমিত সংখ্যক তারপরে এটা করলে ওটা করা যাবে না কক্সবাজার বন্ধ হবে তো বই মেলা বন্ধ হবে না ভর্তি পরীক্ষা মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা আমাদের সময় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দুই মাস পিছিয়ে গেল চিটাগাঙে ভয়ানক বন্যার কারণে এবার কি বাংলাদেশে ক্রাইসিস না আমি তো মনে করি বাংলাদেশে এটা ন্যাশনাল ক্রাইসিস এখন আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে দূর থেকে যদি নাই হবে তাহলে ইউকে কেন ব্যান করলো বাংলাদেশ থেকে প্রবেশ এই যে গতকালকে যে ব্যান করলো বাংলাদেশ থেকে এখন কেউ ইউকেতে ঢুকতে পারবে না তার কারণ হচ্ছে ইউকের ধারণা যে বাংলাদেশের কমিউনিটিতে মিউটেটেড ভাইরাস অলরেডি ছড়িয়ে পড়েছে তা না হলে এইভাবে বৃদ্ধি হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না সারা পৃথিবীতে যদি আপনি এই যে রিপ্রোডাকশন রেটের কথা এই মুহূর্তে চিন্তা করেন বাংলাদেশ হচ্ছে চার নম্বর পজিশনে 
বাংলাদেশ এশিয়ার ভেতরে টপে আছে রিপ্রোডাকশন রেটের নাম্বারে আমি এটা কেন বলছি কারণ এটা দিয়ে বোঝা যায় সংক্রমণের স্পিড কত দ্রুত ছড়াচ্ছে এটা যদি এখনই ভেঙে না দেওয়া যায় তাহলে ওই যে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন যে ঢাকা ভর্তি আইসিইউ করলেও রোগী রোগী ভর্তির কল্যাণ করা যাবে না রোগী ভর্তি করা যাবে না এবং তাদের চিকিৎসাও দেওয়া যাবে না এবং স্বাভাবিকভাবে কি হবে মৃত্যু বেড়ে যাবে তো যেহেতু এখানে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আছেন এবং যারা পলিসি মেকাররা আছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে আজকে রাতে আমাদের ওয়েক আপ কল যে আগামী কালকে আমাদের যে করি হোক আমি জানি এটা খুব কঠিন আমি জানি দিন আনে দিন খায় যারা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন কিন্তু আমি মনে করি রেশনিং এর মাধ্যমে হলেও যেভাবেই হোক দুইটি সপ্তাহ স্ট্রিক্ট লকডাউন তারপর ধীরে ধীরে স্ট্র্যাটেজিক্যালি আপনার শিথিল করাটা দরকার এটা করলে কি হবে এটা করলে আমাদের আমি যেটা এখন যেটা বলছি যে দুই সপ্তাহের ভিতরে দেখবেন যে এই যে সুনামিটা এটা কমতে শুরু করেছে তখন কিন্তু আবার মানুষের ভিতরে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে কমিউনিটি এনগেজমেন্টের কথা প্রফেসর মাজাহুল সাহেব বলেছেন মুস্তাক সাহেব বলেছেন যে এটা আমাদের খুবই দরকার পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় এই ব্যাপারগুলা ভলান্টিয়ার দরকার ল এনফোর্সমেন্ট এখন থাকতে হবে আচ্ছা এই যে রিসপন্সিবিলিটি ন্যাশনাল যে ক্রাইসিস তার ভিতরে যে রিসপন্সিবিলিটি হেফাজতে ইসলামের মানুষদের ভিতরে কেন সেই রিসপন্সিবিলিটিটা নাই কেন তারা সমাবেশ করছে মাস্ক ছাড়া কেন তারা হাজার হাজার মানুষ নিয়ে বসে বসে আছে আল্লাহ যদি ওনাদেরকে রক্ষা করেন আল্লাহ আমাদেরকেও রক্ষা করেন আল্লাহ সবার জন্য তাহলে ওনারা কেন মনে করছেন না ওনা কেন সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না যে এখন একটা ক্রাইসিস তার কারণ হচ্ছে আমরা মেসেজটা পৌঁছে দিতে পারছি না আটা আমাদের ব্যর্থতা অথবা আমাদের আইন করে এগুলোকে আমরা বন্ধ করতে পারছি না তো আমি মনে করি ইউকেতে যখন ম্যানেজমেন্টের কথা যখন এসেছে ইউকেতে লর মাধ্যমে সবকিছু করতে হয় ইউকের মানুষকে যদি আজকে বলে যে আমরা শিথিল করছি তারা কালকেই সব বের হয়ে যাবে বাইরে ইউকের মানুষকে ঘরে ধরে রাখা যায় না তো লর মাধ্যমে তাকে ধরে রাখা হয়েছে হাজার হাজার পাউন্ড ফাইন করা হয়েছে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে মানে লর মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছে বাংলাদেশেও আমার কাছে মনে হয় যে আগামী দুই সপ্তাহ মানুষকে আইনের মাধ্যমে মানুষকে লর মাধ্যমে ল এনফোর্সমেন্ট মাধ্যমে এবং শক্তি বল প্রয়োগ করে আটকে রাখতে হবে এবং তাহলেই শুধুমাত্র এই যে ক্রাইসিসটা হয়েছে এটা দমন করা সম্ভব এবং এবং আমাদের গভর্নমেন্ট খুব ভালো কাজ করেছে প্রথম ওয়েবে এটা সারা বিশ্বব্যাপী এবং সমাদৃত যে আমরা কি করেছি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ভ্যাকসিনেশনের জন্য যে পরিমাণ কাজ করেছে এটা ইউরোপের চেয়ে অনেক গুণে ভালো ইউরোপ এখন চুল ছুটাছুরি করছে আর বাংলাদেশ ঘরে ভ্যাকসিন মজুত করে বসে আছে সো এই যে জিনিসগুলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট করেছে এগুলো সবই ভেস্তে চলে যাবে যদি আমাদের আগামী দুই সপ্তাহের ভিতরে আমরা দেখি শত শত মানুষ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে এবং যেহেতু এই মাসেই পঁয়ষট্টি হাজার নতুন রোগী করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে তাদের ইম্প্যাক্ট পড়বে দুই সপ্তাহ পরে তার মানে মৃত্যুর সংখ্যা তিন ডিজিটে চলে যাবে আগামী ষোলো সতেরো আঠারো তারিখে সো এই জিনিসগুলা কিন্তু ম্যাথমেটিক্স এগুলা কিন্তু আর আমার মানে মন একটা মনোপ্রত কথা না এগুলো ম্যাথমেটিক্স সো এগুলোর থেকে আমি মনে করি আমাদের এখানে পলিসি মেকার রয়েছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সাহেব রয়েছেন ওনারা যেন এই জিনিসগুলা জায়গা মতো যদি কনভে করে এবং এবং এটার একটা পদক্ষেপ নেয় আমার মনে হয় যে আমরা আবার সেই কন্ট্রোলে চলে আসবো যে ঘোড়াটা দৌড় দিছে এটা কন্ট্রোল করা সম্ভব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার সুন্দর পরামর্শের জন্য আমাদের আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে জনদ জন ফরাহ হোসেন আপনি তো সবার কথা শুনলেন আপনি পরামর্শগুলোও শুনলেন আসলে করণীয়টা এবং কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি ব্যবস্থা নিবেন একটু বলি ওনার যেহেতু কথার দিকে শেষ দিকে আসছেন তাহলে দাঁড়ালো কি আমরা কিন্তু কতগুলো আপনার কাছে আসবো আমি আমি ওই ফরাত ভাইকেই বলার জন্য বলতে জি বলুন বলুন মানে আমি বলছি যে দেখুন এইখানে যে আলোচনাগুলো আসলো কতগুলো ভয়াবহ জিনিস মানে একটা তো দাঁড়ালো আমরা যে কোনোভাবে মানুষকে সচেতন একটা করার প্রশ্নটা আসলো একটা আসলো যে আঠারোটা পয়েন্ট যেটা নিয়েছি ওইখানে স্পষ্ট করা শুধু না ওটাকে বাস্তবায়ন করার কথা আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে এই জায়গা নিয়ে আসা আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমরা একেবারেই গতবারও বলেছিলাম এইটাই যে পুরো এইটাকে একটা সামাজিক আন্দোলন এবং সবার সম্পৃক্ত যদি না করতে পারি তাহলে হবে না এটা প্রথমবারও কিন্তু সরকার এই কাজটা করে নেই তো এইরকম একটা জায়গায় এইরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সবাইকে সম্পৃক্ত করব কি না এই বিবেচনাটা আসলে সরকার করবে জি ধন্যবাদ আমার কাছে মনে হয় এটা একটা বড় প্রশ্ন জন ফরাজ হোসেন আপনারও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি আর কোনো কিছু বলছি না যে দু সপ্তাহ লকডাউনটা আমরাও মনে করছি মানুষের মুভমেন্ট বন্ধ করতে বলে করোনার মুভমেন্ট বন্ধ হবে খুব সিম্পল ভাবে যেটুকু বুঝি আমরা গত কয়েকদিন ধরেই বলছি যে লকডাউন বাংলাদেশের লকডাউনের ব্যাপারে একটা সাইনেস কেন মাননীয় মন্ত্রী জি জন ফরাজ হোসেন জি জি যেট
এইভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং এটি আমাদের করণীয় হচ্ছে যে কথাটা যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা কি আমাদের স্ট্র্যাটেজিটাও আমাদের দরকার স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেভাবে সারা বিশ্বকে আপনার সতর্ক করছে এবং বলছে চারটা বিষয় মেনে নেওয়ার জন্য এবং সেটি হচ্ছে মাস্ক পরা এবং সেটি হচ্ছে আপনার নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব রাখা সেটি হাত ধোয়া এবং ভ্যাকসিন নেওয়া এই চারটি বিষয় কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি আমাদেরকে অবশ্যই যে জিনিসটা দরকার যে আপনি দেখেন যে আমরা কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমে যে পরিমাণ আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে যেভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা সতর্কতা আমরা যেটা করছি সেটা কিন্তু আমরা ব্যাপকভাবে আমরা প্রত্যেকটা মহল থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি যে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে তারা কিছুটাই মানতে চায় না আমি গত আপনার কালকের যে বিষয়টি বিকেলে আমি আমার বেলিউরের বাসা থেকে যখন আমি আপনার এতে গেলাম সংসদ ভবনের দিকে বিকেলের দিকে এবং তখন দেখলাম যে আপনার যারা সিএনজি ড্রাইভার তারা পড়ছে না এবং দুটি লোককে দেখলাম তারা হেঁটে গেল পড়ছে না কিন্তু আমি এটাও অবাক হয়েছি যে এই মাত্র দুই দিনের যে আমাদের যে আমরা যে আঠারো দফা যে নির্দেশনা গ্রহণ করলাম যেটা দিলাম বাকি লোকজন কিন্তু আপনার মাস্ক পড়েছে আমার নিজের চোখে দেখা কারণ আমি খুব দেখছিলাম যে এটা পড়ছে কিনা মানুষ সচেতন হচ্ছে এবং ঢাকা শহরটা এবং যে জায়গাগুলোতে সবচেয়ে উচ্চ ঝুঁকি সম্পূর্ণ যেরকম ঢাকা মৌলবি বাজার আমরা দেখেছি যে মৌলবি বাজার এখন ওখানে খুব পিক অবস্থা এবং খুব ঝটপট ডিসিশন নেওয়া হয়েছে যেখানে প্রচুর টুরিস্ট ছিল বিশেষ করে কক্সবাজার রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি এই সমস্ত জায়গাগুলো আমার প্রশ্ন হলো এই যে পরামর্শটা ব্যাপারটি আমরা ফিল্ড হাসপাতালের ব্যবস্থা আসলে কি নিয়েছি কারণ ব্যাপক হাবের যদি বাড়ে সেই প্রস্তুতিটা কতটুকু আমাদের আছে আপনি জানেন সেটা তো আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন কিন্তু যে বিষয়টি হচ্ছে যে যেটি বাড়ছে সরকার কিন্তু আপনার খুব দ্রুত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে যখন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে যে এই যে গাড়ির যে বিষয়টি আপনার বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য বাইরে চলে আসছে ব্যাপকভাবে মাস্ক ফেলে দিয়েছে সবাই এরকম একটি অবস্থা সেখানে কিন্তু যখন আমরা এই যে গাড়ি যখন আমরা অর্ধেক করে দিলাম আসনগুলো এটা নিয়ে তীব্র সমালোচনা বা বিভিন্ন রকম কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে সকলকেই আপনাকে তাদের কিন্তু যেটা নিজস্ব অর্থায়নে তাদেরকে সবকিছু করতে হয় তাদের ব্যবসার কিন্তু আপনার লাভ লস এর ব্যাপার ছুটি কিন্তু বেসরকারি যদি সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি গতবারও কিন্তু অনেক অফিস তারা তাদের কর্মকর্তারা যাতে ভালো থাকে ঘরে থেকে যাতে কাজ করা যায় আমাদের ডিজিটালাইজেশন যে ফ্যাসিলিটিসটা হয়েছে ইস্তাক ভাই সেটির মাধ্যমে কিন্তু অনেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে শুরু করে এই পরীক্ষা আপনি জানেন বাংলাদেশে এই গত তিন চার বছরে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সেটা করা হয় তো এখন যে পরিস্থিতিতে এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে অনেক সময় লেগে যায় সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি ছিল যে আমাদের দুই বৃষ্টি সেন্টারে কিন্তু আগে পরীক্ষা হতো কেন্দ্রে আমরা পঞ্চান্নটা কেন্দ্র করে দেওয়া হয়েছে এবং শুধু ঢাকাতে পরীক্ষা হতো সেক্ষেত্রে সব বিভাগীয় শহরে পরীক্ষাগুলো বিস্তৃত করা হয়েছিল এইবার আপনি এইবার করা হয়েছে পঞ্চান্নটা সেন্টার এবং প্রত্যেকটা বিভাগে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে সবাইকে ঢাকায় না আসতে হয় তো এখন একটা পরীক্ষা যদি অ্যারেঞ্জ এইভাবে আমরা ফেল করি বা করতে না পারতাম অটো তো ভর্তি হওয়ার কোনো সিস্টেম নাই মেডিকেলে অত্যন্ত মেধাবী ছেলেরা যারা পড়তে চাই এবং যারা মেধাবী যারা উপযুক্ত আমাদের যে দেখে মেডিকেল যারা পরীক্ষা দিতে আসছে তারা তো সচেতন বটে এবং তাদের যে অভিভাবক অবশ্যই সচেতন তাই না মেধাবী ছাত্র তারা মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু তার কিন্তু একটা ভালো তার কিন্তু মার্কস পেতে 
তো যাই হোক সে যে বিষয়টি এখন আমাদের সচেতনতার যে বিষয়টি সচেতনতার বিষয়টি আমরা এর ভিতরে এই মাত্র তিন দিনের মধ্যে ব্যাপক ভাবে হয়েছে তবে আমরা মনে করি সবাইকে সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করতে হবে এই মুহূর্তে কারণ দেখেন আমি অনেক বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছি তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার করোনা পেশেন্ট হ্যান্ডেল করেছে অনেক ডক্টর কিন্তু তারা কিন্তু আক্রান্ত হয়নি তারা একটা কথা বলেছে তারা তারা বলেছে আমরা আট ঘন্টার জন্য হসপিটালে গেছি মাস্ক পরে মাস্ক খুব ভালো করে পরে গেছি আমি মাস্কে হাত দিইনি আমরা পানি খাইনি ও কোনো খাবারও খাইনি আমরা কিন্তু তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার পেশেন্ট তারা কিন্তু হ্যান্ডেল করে এসছে তারা এখনো আক্রান্ত হয়নি এটা কিন্তু শুধু বাংলাদেশে না ইংল্যান্ড কিন্তু কি করে বিভিন্ন দেশে এটা হয়েছে তবে হ্যাঁ আমাদের যেটা বিষয় আপনি বাংলাদেশে চাইলে হুট করে আমাদের যে দেশের সিস্টেম যে বাস্তবতা যে বিষয়টি আপনি দেখেন যে এই গাড়ির এটা কমানোর জন্য কত লোকের ভোগান্তি অনেকে এসছে হয়তো অযথা আসছিল অকারণে বেরোচ্ছিল মাস্ক ছাড়াই বেরোচ্ছিল প্রথম দিন যেটা ঘটনা ঘটেছে আপনি বলেন যে তাহলে কি আমাদের তো বন্ধটা করতে হয়েছে আপনারা তাগাদ দিচ্ছ তাগাদ দিচ্ছেন বা আমাদের যারা বিশেষজ্ঞ তারা পরামর্শ দিচ্ছে তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে হবে আমরা তাড়াতাড়ি বন্ধ করার চেষ্টা করছি আর একটা দল কিন্তু আপনার সমালোচনা যে কেন এটা হচ্ছে আমাদের এই বিপরীত মুখী যে বিষয়টি যে কথা হচ্ছে যে না সরকার এটা এটা করতে পারছে তাহলে কি বিরোধী দল কি আপনার সফল হলো হ্যাঁ যে সবসময়তে আমরা যেটাই করতে যাই একটা সমালোচনা আছে এখন যে বিষয়টি দরকার এখন আমাদের আগামীতে এই যে বিষয়টি যেটা বললেন যে আমাদের মুভমেন্ট কমাতে হবে সরকার কিন্তু এই যে প্রসেস গুলোতে যাচ্ছে যে আপনি যেটা বলছেন মুভমেন্ট কমাতে হবে আমাদের যে ছোট্ট প্রশ্ন বারোটা এয়ারপোর্ট কিন্তু বন্ধ করেছি যখন দেখলাম লন্ডনে জিরো আপনার ডেথ রেট তখন কিন্তু আমাদের সেই পর্যন্ত আমরা দু একটা দিন ওয়েট করছিলাম লন্ডনে বন্ধ করতাম কিন্তু লন্ডনের সাথে আমাদের কানেকটিভিটি এত বেশি সেটা আপনার কিন্তু এরকম বিষয়গুলো কিন্তু আমরা দু একদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গুলো নিতে আমাদের আলোচনা শেষ করতে হবে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে যেটা পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে আমরা দেখেছি লন্ডনে দেখেছি হিউজ পরিমাণ আপনার সেখানে চার্জ করা হচ্ছে পাঁচশো পাউন্ড কিংবা এরকম বেশি কিছু আমেরিকাতে দেখেছি ইটালিতে দেখেছি ফ্রান্সে দেখেছি মানে একটা মানে আইন তাদেরকে ঘরে রাখা খুব কঠিন যেমনটি কিছুক্ষণ আগে আমাদের ইংল্যান্ড প্রবাসী যে ভাই উনি বললেন যে তাদেরকে ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে কারণ তারা ঘরে মেদি আসা যে কথাটি বললেন যে তারা ঘরে থাকতে চান না আমাদের দেশে এই যে এই যে আইনের প্রয়োগ আমরা বলে দিচ্ছি যে এইটা এটা করতে হবে তারপর সেটা ফলো আপ করছি না আমরা বললাম গাড়িতে একটা করে সিট খালি রাখতে হবে এবং সেটার জন্য মুহূর্তের মধ্যে টাকা বাড়িয়ে দিলাম আমরা কমানোর সময় কিন্তু আমার কমাতে দেখিনি আমরা অনেক টকস করেছি কমানোর জন্যে তদবির করেছি যে এখন তো অনেক কমে গেছে এখন তো পুরো বাস ভর্তি লোক যাচ্ছে আপনারা এখন কমান কিন্তু বানানোর সময় অতি দ্রুত বেড়ে যায় তো সেই জায়গাটায় আইনের প্রয়োগ কিংবা এগুলো দেখভালের ব্যাপারে যদি আপনি ছোট্ট করে দুটো আশ্বাসের আসার কথা বলেন যদি আমাদের কিছু আসার কথা শোনান আমরা শেষ করবো আমাদের লকডাউনটা করবেন কি না সেগুলো সরকার সিদ্ধান্ত নেবে যে আপনার কি করবে পরিস্থিতি দেখে বিবেচনা করে তবে আমরা চাচ্ছি যে যাতে করে এই সংক্রমণটা কমে এবং সরকার কিন্তু সক্রিয় এই যে এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব সক্রিয় ভাবে আমরা অবজার্ভ করছি আপনি জনপ্রশাসন মন্ত্রী আপনি কিন্তু আপনি কিন্তু একদম ওই সিদ্ধান্তের জায়গাতেই আছেন ইস্তেহাকরেজা যে কথাটি বললেন লকডাউন হবে কিনা সেটার যদি একটু ছোট্ট করে বলতেন আমাদের দেখেন যে যেখানে যারা আক্রান্ত হচ্ছে কোন একটি এলাকা আছে যেটি কিন্তু আপনার বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কোন কোন এলাকা আছে এখনো সেরকম একটা ঝুঁকির মধ্যে নাই তো এরকম এলাকাও আছে আমাদের গ্রাম অঞ্চলগুলো এখনো একটি অবস্থায় আছে শহর অঞ্চলগুলো একটি অবস্থার মধ্যে আছে ঢাকা শহর কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস পয়েন্টে আছে যেটা আপনার নিশ্চয়ই জানেন গতবারও সেটা ছিল এবং এখানে যে বিষয়গুলো যে আমরা চাচ্ছি যে সেইভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ হয়েছে এবং আরো হতে যাচ্ছে আমরা খুব ধীরে একটু সময় দিয়ে করতে হয় কারণ আপনি জানেন যে ছোট দেশে বেশি জনসংখ্যা অনেক ধরনের কর্মকাণ্ড থাকে অনেক মানুষের জন্য ভোগান্তি হয় আমরা তো একুশ শোনেন আমরা তো দীর্ঘদিন দুঃশাসনের মধ্যে থেকে 
আমরা তো পাঁচশো তিরিশ মার্কিন ডলার থেকে দু হাজার চৌষট্টি মার্কিন ডলার মাথা পিছু আয় আনতে পেরেছি তারপরে আপনি বলেন যে এমন কিছু একটা করলে আমার রিক্সাওয়ালারা বা যার বাচ্চা আছে এই দেশের সাথে অন্য কাউকে তুলনা করলে আলোচনা শেষ করতে হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আলোচনায় আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য দর্শক করোনার দ্বিতীয় ঢেউ দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বাংলাদেশ এমনটাই শঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা সুতরাং সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব মাস্কের ব্যবহার সহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে পর্যাপ্ত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ও ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি করতে হবে শক্তভাবে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং এবং আইসোলেশনের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জনচলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে হাসপাতালগুলো সক্ষমতা বাড়ানোর দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জনভোগান থেকে আমলে রাখতে হবে বিশেষজ্ঞরা যেমনটি বলছেন দেশে এখন রীতিমতো সুনামির গতিতে করোনা বাড়ছে দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে করোনা সুনামি নিয়ন্ত্রণে সরকারকে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.